హాయ్ హలో నమస్తే నేను అంజలి యూట్యూబర్గా మారి తర్వాత హీరోగా టర్న్ తీసుకొని కలర్ ఫోటో మూవీతో మన ముందుకు వచ్చి సక్సెస్ అందుకున్నాడు అలాగే తర్వాత డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్లో యాక్ట్ చేసి సుహాస్ ఇలా కూడా యాక్ట్ చేయగలడు అనిపించుకున్నాడు అలాగే ఇప్పుడు రైటర్గా మారి మరి రైటర్ పద్మభూషణ్ అనే మూవీతో మన ముందుకు వస్తున్నారు మరి ఈ మూవీలో సుహాస్ నిజంగానే రైటరా లేకపోతే బయట రైటరా తెలుసుకుందాం అలాగే హీరోయిన్గా యాక్ట్ చేసిన టీనా కూడా మనతో ఉన్నారు మరి మూవీ గురించి అన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హాయ్ ఎలా ఉన్నారు ఈ మూవీలో అంటే ట్రైలర్ చూసినప్పుడు క్లైమాక్స్ లో రైటర్ కాదా అని హీరోయిన్ తో అనిపించారు అంటే నిజంగానే రైటర్ కాదా లేకపోతే బయట రైటర్ గా ఏమన్నా చేస్తున్నారా లేకపోతే ఆ రైటర్ అని చెప్పి అబద్ధాలు ఆడి అమ్మాయిని పడేస్తారా ఈ మూవీలో అంటే ఇంకా నేను నేను రైటర్ నన్ను నేను ఫీల్ అవుతూ ఉంటానండి నేను రైటర్ నన్ను వేరే వాళ్ళు కూడా ఫీల్ అవ్వాలి కదా మరి తను నేను రైటర్ ఫీల్ అయినట్లేదు అంటే నేను రైటర్ తను ఫీల్ అయినట్లేదు లేకపోతే నా రైటింగ్ లో డెప్త్ తనకు అర్థం కాలేదేమో అవునా అలా ఏం లేదు మేము మూవీ చూడండి ఫెబ్ థర్డ్ కి మీకే తెలిసిపోద్ది సుహాస్ రైటరా లేదా మూవీలో అంతేనా నేను రైటర్ నే ఈ మూవీలో రైటర్ ఓకే సో మీరు అస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా వర్క్ చేశారని విన్నాము నిజంగా నిజంగా ఏ మూవీకి ఇన్ టాలీవుడ్ ఇన్ టాలీవుడ్ అండి ఏ మూవీ నేను నా జర్నీ అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ లో ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా స్టార్ట్ చేశాను ఐ అసిస్టెడ్ రాహుల్ రవీంద్రన్ సార్ సో ఇనిషియల్ స్టేజెస్ నా కెరియర్ లో త్రీ ఇయర్స్ అగో ఇనిషియల్ చెప్తున్నాను బట్ జస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ అగో ఐ వర్క్ డన్ ద హెమ్ అక్కడ స్టార్ట్ చేసి అంటే ద విజన్ వాజ్ ఏదైనా కెమెరా ముందు కెమెరా వెనకాల వర్క్ చేయాలని డ్రీమ్ ఉండే యాజ్ అ రైటర్ ఓర్ యాజ్ అన్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఎక్కడైనా నా జర్నీ నాకు తీసుకెళ్తే అదే విజన్తో వచ్చాను ఇండస్ట్రీకి సో అక్కడ సైడ్ బై సైడ్ నేను థియేటర్ కూడా చేస్తుండే అప్పుడు సో అలా ఆడిషన్ చేసి ఒక ఛాన్స్ దొరికింది ఒక షో చేశాను అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్కేనే ఐ డి షో కాల్ బేకర్ అండ్ ద బ్యూటీ ఓకే సో ఆఫ్టర్ దాట్ నాకు ఈ ఆడిషన్కి అవకాశం వచ్చింది ఒక ఫ్రెండ్ ద్వారా సో అలా నా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది ఓకే ఆడిషన్ ఎలా వచ్చింది అంటే మీ ఫ్రెండ్ ద్వారా అంటే మీరు యాక్ట్ చేయాలి అనుకున్నారా అంటే యాక్చువల్లీ నాకు ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు అండ్ నేను ఐ ఐఎమ్ ఐఎమ్ నాట్ ఫ్రమ్ అ తెలుగు స్పీకింగ్ ఫ్యామిలీ యాజ్ వెల్ సో తెలుగు చాలా చక్కగా మాట్లాడుతున్నారు తెలుసు చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నారు నేర్చుకున్నాను ఓకే అంటే హైదరాబాద్లో పుట్టాను బట్ ఎడ్యుకేషన్ వల్ల అంత యునో ఐ డెంట్ హ్యావ్ ఆ స్కోప్ లేకుండే మాట్లాడడానికి తెలుగు సో ఇండస్ట్రీగా వచ్చి ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు మంచిగా మాట్లాడుతున్నాను అర్థం చేసుకుంటాను మొత్తం తెలుగు సో అలా సో ఈ ఫ్రెండ్ ద్వారా ఈ ఆడిషన్ దొరికింది అంటే మ్యూచువల్ కాంటాక్ట్ అనమాట షీఈ్ అ డిజైనర్ యాక్చువల్లీ స్టైలిస్ట్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ రాజీ రజనీ హర్ నేమ్ ఇస్ అండ్ షీ కాల్ విచ్ టీనా ఆడిషన్ ఉంది వచ్చేసే ఐ ర్యాన్ ఆల్ ది వే ఫ్రమ్ విజయవాడ ఐ వాజ్ ఇన్ విజయవాడ ఫర్ అ ఫ్యామిలీ occasion so i came all the way from vijayawada for this audition on monday and i still remember the date december 24th oh or chesi 2020 i auditioned for writer padma bhushan then chaala back and forth chaala jaragayi ante oh malli raavali audition ki okay ipudu screen test suhas to screen test cheyali chaala jaragayi oka four five audition rounds tarvata amma finally okay ayindi naaki movie dorkindi okay సో సుహాస్ గారు మీరు హిట్ మూవీలో అసలు ఎవ్వరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే అసలు అంటే మిమ్మల్ని ఆ క్యారెక్టర్ తో ఇట్లా దడ పుట్టించారు సుహాస్ ఇలా కూడా యాక్ట్ చేస్తాడు అనిపించుకున్నారు అండ్ మీరు చూసుకున్నప్పుడు ఏమనిపించింది మూవీలో దట్టు హిట్ మూవీలో ఛాన్స్ ఎలా వచ్చింది మీకు ఆ క్యారెక్టర్ కి నాకు శైలేష్ బ్రో ఫోన్ చేసి డైరెక్టర్ ఫోన్ చేసి ఇట్లా క్యారెక్టర్ ఉంది బ్రో ఫస్ట్ ఒకసారి వచ్చి తర్వాత వినిన తర్వాత అప్పుడే కలర్ ఫోటో రిలీజ్ అయింది చెప్పినప్పుడు చేస్తే బాగుంటుంది అని అన్నారు విని నాకు ఎగ్జైటింగ్ అనిపించింది కలర్ ఫోటో ఆ నరేషన్ ఇచ్చినప్పుడు నాకే మైండ్ లో ఒకటి రన్ అయింది అనమాట కలర్ ఫోటోలో ఇంత ఇన్నోసెంట్ ముద్ర పడిపోయింది కదా వెంటనే బయటకు వద్దాం అన్నట్టు అది చేశాను హిట్ ఓకే అప్పుడు ఏమనిపించింది అసలు అలా మీకు ఏమనుకున్నారు అప్పుడు నరేషన్ చేసేటప్పుడు 
చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అండి అంటే ఇది కొంచెం తొందరగానే మెయిన్ విలన్ గా వచ్చింది ఇప్పుడు చేద్దాము అనిపించింది నాకు అది బాగా నచ్చింది అలా ఆ క్యారెక్టర్ చేద్దాం అని సో ఎంజాయ్ చేశాను ఆ క్యారెక్టర్ బాగా మీరు యాక్ట్ చేసిన మూవీ అంటే హీరోగా కలర్ఫుల్ ఫ్యామిలీ డ్రామా ఇవి రెండు కూడా ఓటీటీలోనే రిలీజ్ అయ్యాయి సో సక్సెస్ కూడా ఒక రేంజ్ లో అందుకున్నాయి కలర్ ఫోటో అవార్డ్ కూడా వచ్చింది సో ఈ రెండు మూవీస్ ఓటీటీలో రిలీజ్ అయ్యాయి ఇప్పుడు రైటర్ పద్మభూషణ్ థియేటర్ లో బిగ్ స్క్రీన్ మీద రిలీజ్ అవుతుంది కదా మీ ఫీలింగ్ ఏంటి అది మీరు థియేటర్ లో బిగ్ స్క్రీన్ అంటే వెంటనే ఇక్కడి నుంచి అలా స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా వస్తుంది నాకు ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ చాలా వెయిట్ చేశానండి బట్ నాకు అది కలర్ ఫోటో కుదరలేదు కరోనా వల్ల ఎవరు ఏం చేయలేకపోయింది ఆ కరోనా టైం కాబట్టి బట్ నేషనల్ అవార్డ్ ద్వారా మాకు ఆ హ్యాపీనెస్ వచ్చేసింది సో థియేటర్ కి ఫస్ట్ టైం లీడ్ గా వస్తున్నాం చాలా అంటే చాలా ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నాం సినిమా కూడా చాలా బాగా వచ్చింది ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకుంటారండి సినిమాని ఓకే సో చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యి మీరు ఈ పొజిషన్ కి వచ్చి ఇప్పుడు హీరోగా టర్న్ అయ్యారు ఈ మూవీతో సో ఈ మూవీ ఆడియన్స్ చూడాలి అంటే ఏం చెప్తారు చాలా మంది ట్రైలర్ నచ్చింది అన్నారు వెయిటింగ్ అని చెప్తున్నారు అంటే నాకు కొంతమంది కొంతమంది ఒక బ్యాచ్ ఉండేవాళ్ళు అండి అంటే నాకు చాయ్ బిస్కెట్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేస్తున్నప్పటి నుంచి కొంతమంది కామెంట్స్ పెడతా ఉండేవాళ్ళు ఆ మెసేజెస్ పెడతా ఉంటారు కొంతమందితో మాట్లాడుతూ ఉంటారు కొంతమంది ఇప్పటి నుంచి కామెంట్స్ మెసేజ్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు చాయ్ బిస్కెట్ నుంచి సినిమాల్లోకి వెళ్తే నువ్వు సినిమాల్లోకి వెళ్తే బాగుంటది అని అన్నోళ్ళు మజిలి ఏజెంట్ ఆత్రి ఆ టైంలో మొత్తానికి వచ్చావు బాగా చేసేవాని అన్నోళ్ళు కలర్ ఫోటో తర్వాత ఫస్ట్ లీడ్ గా జర్నీ బాగుంది మాకు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది నువ్వు ఇంత దూరం వచ్చినందుకు ఓన్ చేసుకుని నువ్వు కలర్ ఫోటో అయితే నేషనల్ అవార్డ్ దాకా వచ్చావు మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉందని మెసేజ్లు పెట్టడం ఫైనల్ గా థియేటర్ రిలీజ్ అవుతుంది మేము వెయిట్ చేస్తున్నాం కొంతమంది అంటాం సో ఆ కొంతమంది కాకుండా మిగతా జనాలు కూడా ఖచ్చితంగా సినిమా అయితే డిసప్పాయింట్ చేయండి మంచి ఎంటర్టైనర్ మనసు కత్తుకుంటుంది ఖచ్చితంగా మీరు థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చిన ఒక వన్ అవర్ అయితే ఎవరికి మాట రాదు ఆ ఎమోషన్ లో ఉండిపోతారు సినిమా ఓకే మీరు చెప్తుంటే అంటే మీరు అలా ఫీల్ అయ్యి చెప్తూ ఉన్నారు తెలుస్తుంది మీ ఎక్స్ప్రెషన్ అంతా సో టీనా మీరు చెప్పండి అంటే ఫస్ట్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా వర్క్ చేశారు తర్వాత యాక్టింగ్ కి టర్న్ అయిపోయారు యాక్టింగ్ ఈజీనా డైరెక్షన్ ఈజీనా అంటే ఏం చెప్తారు యాక్చువల్లీ నేను చాలా నేసిన్ స్టేజ్ లో ఉన్నాను కాబట్టి ఐ కెన్ నాట్ టెల్ యూ అంటే నా రేంజ్ నేను ఎంతని ఎక్స్ప్లోర్ చేశాను అనిపించింది అంటే ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు క్రియేటివిటీ నాకు ఇట్స్ వెరీ ఫ్యూలింగ్ అనమాట లైక్ హౌ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ పర్పస్ ఫ్యూల్ అవుతుంది కదా సో ఐ వాజ్ కీన్ ఆన్ డూయింగ్ ఈదర్ రైటింగ్ ఆర్ యాక్టింగ్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు కాబట్టి ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ టు రైటింగ్ అండ్ టాకింగ్ డిబేటింగ్ యా ఓ సో ద ఐడియా వాజ్ కి టు డూ దిస్ so if you ask me the difference i i enjoy both but <laughs> now since okay. early ka batti i definitely am putting 100% in acting so i don't know maybe 10 story, 20 years down the line ee <laughs> movie story meeku sync ayela undi ante hero ki so meeru writer ga ante unnaru kada ante emana sync ayinda actually you would be surprised manam andaram lives tho manam ee movie relate cheskuntam బీట్ ఎనీ ప్రొఫెషన్ చూసేటప్పుడు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అవుతుంది అంటే యూ విల్ సీ ఇట్ ఫ్రమ్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ పద్మభూషణ్ సుహాస్ ఇస్ క్యారెక్టర్ బట్ యూ విల్ సీ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద మూవీ అంటే ఐ ఐ సో మై సెల్ఫ్ ఇన్ ద మూవీ ద స్ట్రగుల్ ఐ వెన్ త్రూ ఐ సో భూషణ్ గోయింగ్ త్రూ ద స్ట్రగుల్ సుహాస్ వెన్ త్రూ సుహాస్ సో ఇట్ ఇన్ పద్మభూషణ్స్ క్యారెక్టర్ సో అలా ఉంటుంది సో ఐ యూ కుడ్ సే దట్ రిఫ్లెక్షన్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్స్ ఈ టైటిల్ వింటే ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే పద్మభూషణ్ ఇది ఒక అవార్డు అంటే మీ పేరు అంటే అవార్డు వస్తుందని పెట్టుకున్నారా ఈ మూవీలో లేదా అంటే పద్మభూషణ్ ఎప్పటికైనా నా పేరులోనే ఉంటుంది కదా పేరు కాదు అమ్మ నాన్న పెట్టిన పేరే అది అంటే పిల్లల మీద ఎక్కువ ప్రేమ అయిపోయి పుట్టిన వెంటనే పద్మభూషణ్ అని పెట్టేశారు ఆశీష్ విద్యార్థి గారు రోహిణి గారు ఓహో పేరు అందులో అతను పేరే పద్మభూషణ్ 
ఓకే రైటర్ పద్మభూషణ్ అనేది అంటే రైటర్ గా అవార్డ్స్ అందుకోవాలని మీరు అలా ట్రైలర్ లో ఫోటోలు అలా అలా పెడతారు కదా చాలా పెద్దగా అయిపోవాలి పెద్ద రైటర్ అయిపోవాలని ఎలాగో అవార్డ్ రాదని పద్మభూషణ్ పెట్టేది బేసిక్ గా అది నాకు తెలిసి అందరికి జరిగిద్దాం అండి ఇప్పుడు యాక్టర్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు మన ఫేవరెట్ యాక్టర్స్ పేర్లు ఫొటోస్ పెట్టిన పెట్టుకోవాలనిపిస్తుంది అట్లాగే అందులో తన రైటర్ కాబట్టి తన ఫేవరెట్ రైటర్స్ మధ్యలో ఎప్పటికైనా ఇలాంటి పొజిషన్ కి వెళ్ళాలి అని ఆశపడుతూ ఉంటాడు ఓకే సో అంటే ఈ మూవీలో ఇది ఒక ట్రైలర్ చూస్తుంటే లవ్ స్టోరీగా మీరు అన్నట్లే లవ్ స్టోరీగా కూడా అనిపిస్తుంది ఈ మూవీలో అంటే మీరు యాక్ట్ చేసిన వాటికి ఒక్కొక్క పుట్ట కూడా డిఫరెన్షియల్ చేసుకుంటే మేము అస్సలు సంబంధం లేదు సో కలర్ ఫోటో దగ్గర అక్కడ అక్కడికి వెళ్ళి ఇటు టర్న్ అవ్వాల్సి వస్తుంది మీ పర్సనల్ లైఫ్ లో అంటే ఎలాగో మీరు లవ్ మ్యారేజే కదా చేసుకున్నారు సో ఏమైనా ఇన్సిడెంట్స్ తగిలాయా ఈ మూవీలో ఈ మూవీలో చిన్న చిన్న తగిలినాయండి అంటే అందులో సినిమా విజయవాడలో చేసాము మాది విజయవాడ డైరెక్టర్ ది విజయవాడ సో తనకి బండి ఎక్కించుకుని విజయవాడలో తిప్పేటప్పుడు అంతా చెప్తా ఉంటా ఇంకా నేను బండి ఎక్కించుకున్న బండి మీద తిరిగే సీన్స్ ఉంటాయి కదా సో కొంతింగ్ గ్యాప్ లో ఇంత మాట్లాడారు మీరు మొత్తం నా లవ్ స్టోరీ మొత్తం చెప్పారు బైక్ షార్ట్స్ ఉంటాయి సో ఇనిషియలీ మేము వెన్ వీ మీట్ అలా వీ గో ఆన్ అ డేట్ అనమాట సో ఆ సాంగ్ లో అదంతా సో దేర్ సీన్ వెర్ వీఆర్ లైక్ ఆన్ ద బైక్స్ సో వన్ డే ఐ థింక్ ఫైవ్ అవర్స్ మేము బైక్ లో రోమ్ చేసి చేసి షార్ట్స్ తీసుకున్నాము ప్రాపర్ గా సో ప్రాపర్ విజయవాడ చూపించేసాను ప్రాపర్ యాక్చువల్లీ ఫుల్ మొత్తం విజయవాడ దూరదర్శన్ అయింది దూరదర్శన్ ఇట్స్ లైక్ ఇన్ హిందీ ఇట్స్ అవర్డ్ ఓకే రోమ్ అరౌండ్ కాబట్టి ఇట్ వెరీ ఫనీ వే సో అలా ఏంటే ఎందుకంటే ఇంతమందికి ఎప్పుడైనా చెప్పారా మీరు తనకి చెప్పారా చాలా మందికి చెప్పాను తను వచ్చింది కాబట్టి ఇంకా ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి విజయవాడ లో వెళ్తున్నాం అనుకోండి ఆబ్వియస్ గా చెప్పేస్తాను నేను ఇదిగో ఇక్కడ ఫస్ట్ అడ్జస్ట్ అక్కడ ఫస్ట్ అడ్జస్ట్ టిఫిన్ చేసే ప్లేస్ ఇక్కడ బజ్జీలు బాగుంటాయి అక్కడ పునుగులు బాగుంటాయి అందరు చెప్పారు తెలుసా అవునా మీరు మా హీరోయిన్ కదా షేర్ చేస్తాను సో ఎలా ఉండింది వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ సుహాస్ తో మీకు బెస్ట్ హీఈస్ బెస్ట్ హీఈస్ రియలీ i everybody must have told him about his talent but mm-hmm. you know how much yeah. i love you as a person till so yeah. he's a kindest human being i've ever met <laughs> oh his love for animals his love for people his kindness towards people is something that i truly love about him ante andar to chaala manchi ga respectful ga quiet ga only he speaks when it's required so i really like that about him when working with him as an actor హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హీ గివ్స్ అంటే ఒక యు నో హౌ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ పీపుల్ టు బీ ప్రెసెంట్ రైట్ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దే హార్డ్ వర్క్ సో ఐ ఫెల్ట్ లక్కీ దట్ ఐఎమ్ మేకింగ్ మై డెబ్యూ విత్ హిమ్ ఎంత మంచి కాంప్లిమెంట్ కదా సో మీరు ఇండస్ట్రీకి రావడానికి రకరకాలుగా ఇప్పుడు మీరు మీ మాటలోనే రకరకాలుగా చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యి వచ్చారు అప్పటి సుహాస్ కి ఇప్పటి సుహాస్ కి ఏంటి తేడా అంటే గమనించారా మీలో మీరు తేడా అంటే డిఫరెన్స్ ఆన్సర్ ఫ్రేమ్ చేసుకుంటున్నా మీరు క్వశ్చన్ మార్క్ వేస్తే నేను అందుకే మళ్ళీ చెప్పా అంటే ఎయిట్ ఇయర్స్ ముందు సుహాస్ ఎలా ఉన్నాడు తర్వాత సుహాస్ ని ఎరా అక్కడ ఉంటున్నావా నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇలాగే ఉంటావా అని అడిగాడు నేను అలాగే ఉన్నానని చెప్పాను ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సుహాస్ కి ఓ ఏమీ చేంజ్ అవ్వలేదా అంటే మనం ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పటికీ ఇప్పటికీ కొన్ని చేంజెస్ అనేది ప్రతి ఒక్క మనుషులు జరుగుతాయి ఇండస్ట్రీకి వచ్చే ముందు ఎంత జోయల్ గా జోయల్ గా ఎంత అల్లరిగా అలా ఉండేవాళ్ళు ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత చాలా మంది చాలా కామ చాలా డిసిప్లిన్ గా అయిపోతారు ఎందుకంటే నేను చేసిన ప్రతి ఒక్క ఇంటర్వ్యూ ప్రతి ఒక్కరు చెప్పిన వాళ్ళు ఈ వర్డ్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది వాళ్ళు చెప్పేదాంట్లో ఎందుకు అంటే మీలో ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటి అని 
అంటే మనం స్టార్ట్ అయ్యే టైంకి కొంచెం ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో ఉంటాం అప్పుడు కొరతనం ఉడుకు రక్తంలో ఉంటది ఇప్పుడు ముప్పై దాటిపోయి రెండు సంవత్సరాలు అయిపోయింది కాబట్టి కొంచెం ఏమో మరి నాకు అనిపించింది అట్లు నాకు అని అందరికీ తెలియదు ఏమండి నేనైతే మరి అలాగే ఉన్నాను ఇప్పుడు కామ అయిపోయారు కామ కామ ఏమో ఉంటూ అంటే అంతే ఏదైనా వర్క్ లో చూపించడం అండి సో మీరు మళ్ళీ డైరెక్షన్ వైపు రమ్మంటే వెళ్తారా ఎనీ అంటే టు లర్న్ ఐఎమ్ అప్ ఫర్ ఎనీ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే నాకు ఇష్టపడే ప్రాజెక్ట్ కాబట్టి ఐ కెన్ ఐ విల్ గో బ్యాక్ ఇట్స్ సి ఆర్ జాబ్స్ ఆర్ వెరీ సిమిలర్ కాబట్టి యునో ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు స్టోరీ రైటింగ్ స్క్రీన్ ప్లేస్ ఐఎమ్ అప్ ఫర్ ఇట్ క్యారెక్టర్ మీది నా క్యారెక్టర్ సారిక చాలా ఆపోజిట్ అండి నా పర్సనాలిటీ సారిక పర్సనాలిటీ పోల్స్ అపార్ట్ రియల్ రీల్ చెప్తున్నారా రియల్ రీల్ కంప్లీట్ ఆపోజిట్ సో అది ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించింది నాకు ఐ విల్ గెట్ టు ఎక్స్ప్లోర్ అ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ అలా కాబట్టి బట్ ఫర్ మీ స్పంకీ క్యారెక్టర్ వెరీ రూటెడ్ అండ్ వెరీ అప్ ఫ్రంట్ అమ్మాయి Okay. So, that I really like about my character. Um, for me, the winner is the story. So, I am a part of a very big winner of a story. Kabati, I play a, a moving role in that. Do you know this writer? Do you know this writer? Yes. For his writing. Do you know this writer? Basically, in the scene, I feel like it's a lot of fun. Ah. I feel like it's a lot of fun in the cinema. నార్మల్ గా హీరో హీరోయిన్స్ అంటే కొంతమంది ఇప్పుడు లవర్స్ ఎట్లా వెళ్ళి ఏమన్నా సీన్ ఉంటాయేమో అనుకుంటే రొమాంటిక్ గా ఫీల్ అవుతారేమో బాగా నవ్వుకుంటారు అది కనపడదు మీరు చేసిన మూవీస్ లో హీరో గా యాక్ట్ చేసిన మూవీస్ లో అంత కనపడదు జనాలకి కానీ ఆ ఫీల్ ఉంటది ఆ ఫీల్ అలా మీ మూవీలోనే అంటే నేను ఇప్పుడు రీసెంట్ గా అయితే హీరో హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ కి చాలా బాగా నవ్వుకుంటారు చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు మేమైతే సూపర్ ఎంజాయ్ చేస్తాం చాలా అంటే చాలా నవ్వుకున్నాం అంటే బుజ్జి కన్నా లాంటివి ఉండకుండా కొంచెం బుజ్జి కన్నా పెట్టిన సేమ్ లేవా మీకు ఉంటాయి అవి కూడా కొంచెం నిబ్బాని బీస్ లాగా అదేంటి మీమ్స్ అయితే సుహాస్ ఇప్పటి నుంచి అన్ని మీమ్స్ చూస్తాడు రాసుకోండి అక్కడ చేస్తారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అది పోదు కదా అంతేనా సరే ఏంటి అది చెప్పండి కొత్త వర్డ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మళ్ళీ అదొక స్టోరీ అయితే అది ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ అయితే పిట్ట కథలు చెప్పలేరా అంటే కొంచెం మీరు చేసిన మూవీస్ అన్నిట్లో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి సో సుహాస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ లో కూడా చూడొచ్చు సుహాస్ ఆ క్యారెక్టర్ చేయగలడు అన్నంత నమ్మకం జనాలకు వచ్చేసింది ఈ మూవీ విషయానికి వస్తే ఈ మూవీలో ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ చూడటానికి ఇంకా ఏ ఉన్నాయి కామెడీ పరంగా సెంటిమెంట్ పరంగా బేసిక్ గా అందరి మధ్యన లవ్ తెలుస్తుందండి జనాలకి పేరెంట్స్ తో లవ్ అమ్మాయితో లవ్ ఫ్రెండ్ తో లవ్ సో ఫ్యామిలీ అందరు కూర్చుని అంటే ఖచ్చితంగా చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ దాకా అందరు హ్యాపీగా చూసేయచ్చు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూడొచ్చు క్లీన్ యూ సర్టిఫికేట్ మా సినిమా చూసిన వెంటనే ఇవి ఇచ్చేసారు సో ఎవరు లేకుండా అదే ఎవరిని బయటకు వెళ్ళకుండా అమ్మో ఈ సీన్ వస్తుందని ఇబ్బంది పడు అలాంటి ఏమి ఉండదు హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తారు అందరు ట్రైలర్ చూస్తుంటే అంటే ఒక మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు ప్రతి ఒక్క ఫ్యామిలీ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ లెక్కలు వేసుకుంటారు 
దీనికి ఎంత అయింది దీనికి ఎంత అయింది సో ఎంత మిగిలింది మీ పెద్ద మీ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ లో ఆయన ఆహా రెండు వేలు మిగులితే నేను ఏమైపోతాను ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ అసలు అసలు ఆసమ్ అసలు ఆశీష్ సిద్ధార్థి గారు రోహిణి గారు కోసం కూడా అండి సినిమా ఎందుకు చూడాలి అంటే నాకు ఆ టైమ్ లో కనెక్ట్ అవుతుంది తెలుసా భయంకరంగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఆశీష్ సిద్ధార్థి సార్ క్యారెక్టర్ అయితే అసలు సెట్ లో అయితే మేము నేను రోహిణి మేడం లైక్ నవ్వు కంట్రోల్ చేసుకుని ఆయన పెట్టే ఎక్స్ప్రెషన్ కి ముందు రోహిణి మేడం నవ్వేస్తే బాగుండి అప్పుడు మనల్ని ఏమో అనరు అనుకుని రోహిణి మేడం నవ్వుతున్నాను అమ్మ ఇప్పుడు నేను నవ్వు ఫస్ట్ ఆవిడ నవ్వే నాకేం తెలియదు అంత బాగా ఎంజాయ్ చేసామండి సెట్ లో ఆశీష్ సిద్ధార్థి సార్ టైమింగ్ ఆయన ఎనర్జీ అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది సినిమాలో ఓకే సో మదర్ క్యారెక్టర్ లో చేసిన రోహిణి గారు కూడా చాలా మూవీస్ చేశారు సో ఈ మూవీలో అంటే మీకు తనకి ఏంటి బాండింగ్ మూవీ పరంగా మదర్ రోల్ మదర్ రోల్ ఆశీష్ ఇద్దర్ది సార్ ఫాదర్ రోల్ వేశారు సో మదర్ రోల్ చాలా హ్యాపీ అండి అంటే వాళ్ళిద్దరు మా సినిమాలు ఉండటం మా అదృష్టం మళ్ళీ ఆ లేకపోతే ఆ క్యారెక్టర్స్ కి అంత న్యాయం చేయగలిగే యాక్టర్స్ కావాలి మాకు లక్కీగా వాళ్ళు దొరికారు సో చాలా అంటే చాలా హ్యాపీ మేము వాళ్ళు చేయబట్టి సినిమా ఇంకొంచెం ఓకే సో అంటే నెక్స్ట్ మంత్ టూ థౌజండ్ మిగులుతే రెండు వేలు మిగులుతే నేను ఏమైపోతాను ఏంటో అనే ఎక్స్ప్రెషన్ సో అలా మీ ఫాదర్ డబ్బులు కూడబెడుతూ ఉంటే మీరు రైటర్ ఏమైనా పోగొట్టారా ఏమైనా తెచ్చారా ఈ మూవీలో అది చూడాలండి కొంచెమంది హింట్ లేదా అంటే బేసిక్ గా నేను రైటర్ అని అసలు ఇంట్లో చెప్పను చెప్పరు మరి ఫోటోలు సాధించేసి చెప్దాము ముందే చెప్పకూడదు అని సాధించారా అది కూడా చూడాలి హీరో అన్నప్పుడు ఆ బ్యూస్ గా సాధించేస్తారు అనుకుంటారేమో అది కూడా చూడాలి ఆ క్లైమాక్స్ లో వచ్చేపాటి సాధిస్తారులే అని అనుకుంటారు అవును ఎవరైనా అనుకుంటారు కదా చూడాలి అది కూడా సో బేసిక్ గా రైటింగ్ కాకుండా వేరే కంటెంట్ ఒకటి చెప్తున్నాం అండి సినిమాలో ఇంకో కంటెంట్ రైటింగ్ అనేది సప్లాట్ అంటారా కంటెంట్ వేరేది ఉంటుంది వేరే అంటే ఏంటి వేరే అంటే అందరూ కనెక్ట్ అయ్యే ఒక ఎమోషన్ ఉంటుంది చాలా పెద్ద ఎమోషన్ ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నారు మీరు నేను అది నెక్స్ట్ అంబాజీపేట మ్యారేజ్ బ్యాండ్ అని అది కూడా షూటింగ్ అంబాజీపేట మేనేజ్మెంట్ అంబాజీపేట మ్యారేజ్ బ్యాండ్ మ్యారేజ్ బ్యాండ్ ఓకే గీతాడ్స్ టూ లో చేస్తున్నాం ఓ అయిపోయింది షూట్ అది షూట్ అయిపోయింది యా అయిపోయింది అది కూడా సో నెక్స్ట్ ఆనందరావు అడ్వెంచర్స్ అని ఇంకొక సినిమా స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రసన్న వదనం అని ఇంకొక సినిమా రెండు స్టార్ట్ అవ్వాలి అండ్ ఇంకొక ఫోర్ కమిట్ అయి ఉన్నాను ఓ ఇంకా చైతన్ అండి ఆ సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నారుగా అదే కదండి కోరుకుంది దేవుడి దేవుడు అవుతుంది హ్యాపీగా ఉండాలి కదా మరి ఎందుకు మీరు ఫీల్ అది చేతి నుండి ఉన్నాయంటే కావాలి దేవుడి చేతి నుండి సినిమాలతో బాగున్నారు కలకలు ఆడిపోతున్నారు మీరు తెలుసా మీరు ఏం చెప్తారు అసలు ఏం చెప్పాలి ఏం చెప్తారు అయ్యో యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఐ థింక్ బ్రిలియన్ మోర్ హండ్రెడ్ మూవీస్ ఫర్ అండ్ మోర్ హండ్రెడ్ మూవీస్ ఫర్ మీ ఆల్సో ఓకే సో మీరు నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఇప్పుడు వరకు నేను మా సినిమా కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను రిలీజ్ కి బట్ టాక్స్ జరుగుతున్నాయి నథింగ్ కన్ఫర్మ్ దియట్ సినిమా కోసం చాలా రోజుల నుంచి వెయిట్ చేస్తుంది అనమాట ఎన్ని ఏమొచ్చినా సరే వద్దు సినిమా వచ్చిన తర్వాత రావాలి సినిమా వచ్చిన తర్వాత రావాలి తర్వాత చేయాలని చాలా అంటే చాలా వెయిట్ చేసింది అంతే కష్టపడింది దానికి తగ్గ ఈ మూవీలో ఆడియన్స్ థియేటర్ కు వచ్చి చూడాలి అంటే అట్రాక్ట్ అవ్వడానికి ఏం చెప్తారు మూవీ గురించి అంటే మరి నన్ను చూసి పెద్దగా అట్రాక్ట్ అవ్వరు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ట్రైలర్ చూసి అయితే మా బాగుందని అనిపించింది కదండి సో సినిమా ఇంకా బాగుంటుంది ఖచ్చితంగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఎంజాయ్ చేయకపోతే అని అడగండి ఫోన్ నెంబర్ కూడా ఇచ్చేస్తారు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చెప్పండి అంటే మీరు ఇప్పటి వరకు ఏదైతే స్ట్రగుల్ మూమెంట్స్ నుంచి ఇంతవరకు వచ్చారు కదా ఇండస్ట్రీలో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఒక గాడ్ ఫాదర్ ఉంటారు మీకు అలా ఎవరైనా ఉన్నారా నాకు చాలా మంది అంటారు ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్ ఇండస్ట్రీ అవుట్ సైడ్ 
ఇండస్ట్రీలో ఇండస్ట్రీ ఒక్కొక్క దగ్గర ఎలా ఉండాలి అని ఒక్కొక్క దగ్గర చూసి నేర్చుకోవటం నాకు లక్కీగా ఏమైంది అంటే అండి నాకు ఎర్లీ స్టేజెస్ లో చాయ్ బిస్కెట్ లో ఉన్నప్పుడు అన్ని మూవీస్ ప్రమోషన్ చేస్తుండేవాళ్ళం సో నాకు లక్కీగా ఒక్క అక్కడే హీరోస్ అందరు పరిచయం అయిపోవటం డైరెక్టర్స్ పరిచయం అవటం ప్రమోషన్స్ టైమ్ లో ఉంటాం నాని అన్న కానీ మిగతా అందరితో సో నాకు తర్వాత నాకు చాలా కంఫర్ట్ అయింది అనమాట తర్వాత సెట్స్ లో కూడా నేను చేసిన హీరోస్ కానీ ఆల్రెడీ నేను ప్రమోషన్ చేసిన హీరోసే సో నాకు చాలా ఫ్రీగా ఉండేది చాలా హ్యాపీ ఉండేది సో నాకు చాలా సపోర్ట్ ఉండేది అండి అందరు నాకు ఫస్ట్ నుంచి చాలా సపోర్ట్ ఇచ్చారు ఓకే అంటే నాని గారితో ఎలా ఉండింది మీ బాండింగ్ అంటే తన మూవీలో కదా మీరు ఫ్రెండ్ రోల్ చేసింది కాదు నాని అన్న హిట్ టూ కి ప్రొడ్యూసర్ గా చేశారు చేశారు తనతో కూడా యాక్ట్ చేసినట్టు ఉన్నారు కదా తనతో లేదండి మజిలీలో చేశాను మజిలీ మజిలీ నాగేశ్వర్ నగర్ దగ్గర సో నాని అన్నతో మేము మజును ప్రమోషన్స్ అప్పుడు షార్ట్ ఫిలిం చేశాను నాని అన్నతో నేను షార్ట్ ఫిలిం చేశారు ఓకే నాని అన్న నాకు నాని అన్న అంటే చాలా ఇష్టం పర్సనల్ గా నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఎందుకు చాలా సపోర్ట్ అంటే నన్ను తమ్ముడు లాగా చాలా సపోర్ట్ చేశానండి చాలా అంటే చాలా నా షార్ట్ ఫిల్మ్ అప్పటి నుంచి ఆయన షేర్ చేయటం నాని అన్న సాయిధరం తేజ్ అన్న విజయ్ దేవరకొండ అన్న శర్వ అన్న కానీ నాగ చైతన్య అన్న కానీ ఈ రోజుకి నా వర్క్స్ నా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అప్పటి నుంచి రైటర్ పద్మభూషణ్ వర్క్ దాకా వీళ్ళందరూ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ నుంచి అన్ని షేర్ చేసుకుంటూ వచ్చారండి సో అంత సపోర్ట్ నేను ఇంక అంతకంటే నాకు నా హ్యాపీనెస్ ఎట్లా చెప్పాలో తెలియదు నాకు అన్న ఇట్లా షేర్ చేస్తారంటే షేర్ చేసిన నన్ను చాలా బాగుందని సపోర్ట్ చేయటం చాలా సపోర్ట్ దట్ ఈస్ రియల్లీ నైస్ థింగ్ అసలు సో మీ మూవీస్ హిట్ అయిన విధంగానే రైటర్ పద్మభూషణ్ కూడా మంచి హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఆల్ ద బెస్ట్ బోత్ ఆఫ్ యూ సో ఇది వాళ్ళ సుహాస్ అండ్ టీనాతో చిట్ చాట్ స్టేట్ సాక్షి